Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом простого вкусного салата, который готовится быстро и из самых доступных ингредиентов и отлично подойдет как к праздничному, так и к повседневному столу. Для начала подготовим ингредиенты. В первую очередь подготовим копченое мясо. Я взяла куриный окорочок, убираем с него шкурку и нарезаем на небольшие кусочки. Лучше взять мясо, которое у косточки, окорочок, либо бедрышки. Это мясо более нежное и более сочное. И в следующем салат будет получаться тоже более нежный и сочный. Далее нарезаем два крупных помидора. Также нарезаем на брусочки, либо на э, кубики. Лишний сок с помидоров лучше сливать, чтобы салат не пускал сок и не был очень влажным. К помидорам добавляем чеснок. Чеснока необходимо 3-4 зубчика. Чеснок можно пропустить через пресс, либо мелко-мелко нарубить ножом. И помидоры с чесноком тщательно перемешиваем до однородности. И также натираем сыр на крупной либо на мелкой терке, как кому больше нравится. Когда все ингредиенты подготовлены, можно приступать к сборке салата. Первым слоем выкладываем мясо. Можно салат выкладывать в собирать в глубокой тарелке либо в большой плоской тарелке если в плоской то можно выкладывать все одним слоем я же все ингредиенты разделю на половину и выложу в два слоя вторым слоем выкладываем помидоры с чесноком как я уже говорила стараемся чтобы меньше попадало сока в салат каждый слой промазываем майонезом Далее посыпаем небольшим количеством сыра и сверху выкладываем оставшиеся помидоры. Друзья, не забывайте подписываться на канал, так вы помогаете в его развитии. Конечно же, ставьте свою реакцию на рецепт, чтобы мне чтобы мне знать, как вы оцениваете и насколько вам интересны такие блюда. Далее выкладываем оставшуюся курочку, также смазываем ее майонезом. И сверху посыпаем всем оставшимся сыром. Разравниваем сыр. По желанию можно дополнительно украсить салат зеленью. И ставим его в холодильник примерно на 1-2 часа, чтобы салат немножко пропитался. И подаем к столу. До новых встреч, друзья мои. Спасибо за просмотр. Приятного аппетита. И не бойтесь экспериментов на кухне.